Taimai is a second home for every woman of the society. At this place, we offer an exclusive obstetrics and gynec care and for the whole women's society, ranging from our teenagers, the adolescents, to the middle-aged women, to the old-age women, especially who are planning to conceive at a very affordable and an accountable prices. Healthy womanhood and a happy motherhood is the vision of Taimei. Here in Taimei, we deal with critical care obstetrics where uh, every mother who has a safe journey towards the pregnancy or people who are with some maternal diseases with the medical disorders are also taken care in a very exclusive way. Every patient is treated as a one individual single and they are given an exclusive care for each patient by each doctor. IVF treatment is mandatory only when married couple has lived a life of one full year without any interrupted natural contact between both of them and still they find difficulty in conceiving among themselves. Then is the time period where they really need to approach a doctor and only then doctor needs to get into the life of a couple when they approach us. Nowadays we could see the number of uh, patients on a higher side for the infertility whether in the women or in the men population in all over the world because of the lifestyles and the changing modalities of the job where uh, most of them tend to be in the night duties which really hinder their normal life and which attributes to a lot of stress. Not only that, that stress life starts for any women or men when they are in their academic career itself, what next? So we have a stressful life from the beginning of the adolescence journey, then we get to our academics, then our job, our career and only then when we come and get married at a very late age of more than 35, at that time almost not only our number goes up, even our organs inside us for a woman, for the ovary and for the men, the sperm, everything starts aging and that is the time they face the difficulty and here we give an exclusive treatment for one on patient. We have an exclusive protocol for each and every couple who are suffering from these problems. We customize exclusive design for them so that they are able to take it forward and have a journey towards pregnancy and deliver happy babies here. Any patient who come here for treatment for infertility of a conception, the first consultation would be first talking to them and getting the difficulties between the couple. Not every couple is smooth and everything. So we need to take them assistance. That's where the importance of counseling starts. Even having a natural contact, there is a lot of doubts between the couple. So we sit with them, talk with them. We find out what are the difficulties. The counseling of the natural contact starts how to cope up with the husband and wife with a natural relationship to try for two complements with them with protocols which we give as just a part of just taking a simple vitamin trying with ease without stress and only then we take forward them with the next level even at that point one main thing I would like to tell all my patients who visit me is continuity of your treatment wherever you go Please have the continuity of your fertility treatment. Don't keep on breaking the treatments because wherever you go, it will be started all over again and it's a waste of time and money for all the patients. So if you stick on with the doctor, at least give a good some try with them. Go the journey with them, listen to them, not only in just spending money, practical difficulties of any uh, women who have to bring down the weight. Please listen to the dietitian. do the exercises given to you take the medication on time before choosing a place I would always advise if you are going to come here at least I would like you to have the journey with me until you conceive at least give some lump sum time for us for you to take it forward you will some patients for example they will come here for a month and next month they would just disappear the general message which I pass to everyone never do that choose a place which is close to your heart and you find very satisfied and have your journey there so that we take forward your treatment along with you. So this counseling is also very mandatory before starting a treatment 
and you should also tell them the time frame which has to be spent in this uh, treatment the quality time which the husband and wife needs to spend it's not just the women is just dumped in the hospital for doing all the investigations and it's just that she takes the medicines and she comes for the scan every injection or every medicine or every scan or whatever is prescribed always the husband the companion should be around with the wife which carries a long way for the women as she can rest her heads on the shoulder of the companion it really relieves them and the treatment also goes in a better way nariya types of treatment irukke infertility ku modhala namak vandu patient ku types prescribe pandrathukku munnadi modhala avangalukulla irukka relationship eppadi irukku endradha first avanga kitta namba puridhal eduthittu normala vekka koodi intercourses normala irukkaraangala or husband wife ku vera endha vandu கருத்து வேறுபாடு இல்லையாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து முதல்ல அதை ரெண்டு மாதம் ஒழுங்காக நம்ம ட்ரை பண்ண சொல்லணும் இந்த புரிதல் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கு மட்டும் கிடையாது கூட வரக்கூடிய பேரண்ட்ஸையும் நம்ம கூப்பிட்டு இந்த கவுன்சிலிங்கை கொடுக்கணும் ஏன்னா கன்சீவ் ஆகிற டைமில் வந்துட்டு வீட்லேயும் ஒரு நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷனை ஒரு அந்த வீட்டு எல்டர்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டாக பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த கவுன்சிலிங்கை சொல்கிறது அப்புறம் வந்து ஒரு ஓவிலேஷன்லேருந்து அதாவது சாதாரணமாக மாத்திரை கொடுத்து அதிக கரு முட்டைகளை வர வச்சு அதை வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்க வச்சு அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அது இருக்கிறதுலேயே வந்து ஒரு சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் ஜஸ்ட் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் நார்மலாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ட்ரிகர் மட்டும் நம்ம கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டுக்கள் நிறைய வரத்துக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறதுக்கான ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை செலுத்தலாம் ஒரு சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் விந்து கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கேஷன் யோகா நல்ல ப்ரோட்டீன் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை த்ரீ மந்த்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்படி எல்லா நிலைகளையும் கடந்து இதெல்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகலை அதுலேயும் அவங்க வந்து குடும்பான ட்ரீட்மெண்ட்டையும் கொடுத்த டைம்லேயும் கன்சீவ் ஆகலைன்னு போது தான் நம்ம அடுத்த கட்ட ஹையர் லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு போகணும் அதை தான் நம்ம வந்து ஐவிஎஃப்ன்னு சொல்லுவோம் சொந்தமாக அந்த பெண்ணுக்குரிய கருமூட்டைகளையும் ஆணுக்குரிய விந்தையும் எடுத்து வெளியில் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி உள்ளே வைக்கிறது பேர் தான் அந்த எக்ஸி ஐவிஎஃப்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு உறுதியாக நம்ம சொல்ல முடியாது பேஷண்ட் டு பேஷண்ட் கண்டிப்பாக அது வந்து மாறும் அது ஐவிஎஃப் பண்ணியும் சில பேருக்கு சக்ஸஸ் ஆகாத போச்சுன்னா அதையும் தாண்டி முந்தி சரகேசின்னு ஒன்றுது இப்போ கொஞ்சம் நாட்களுக்காக சரகேசியை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஏஆர்டி ஆக்ட் பில் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சில ரிசர்வேஷன்ஸோடு அது வரப்போகுது அதையும் தாண்டி குழந்தை இல்லாமலாம் இல்லை ஃபைனல் இதுவாக வந்து அடாப்ஷனும் இருக்குதுன்ற வரைக்கும் ஒரு புரிதலை நம்ம அந்த பேஷண்ட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கணும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்படி பெரிய கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது எந்த ஒரு பேஷண்ட்டும் ஹேஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த வயசில் இருக்கும்போது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசில் அவங்க வரும்போது இதெல்லாம் சொல்லும் போது பயப்படுவாங்க எதுக்காக சொல்கிறோன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே வந்து இதோட ஸ்டாப் ஆகிடல இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது எனக்கு குழந்தைங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்கிற இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுன்ற நிலைப்பாடு புரிதலுக்காக கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேஷண்ட்டை கேட்டுக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் கூட இருக்கலாமா இல்லையான்னு சில பேர் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க சில பேர் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த சோஷியல் காசையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஜென்ரல் பப் பப்ளிக்குக்கு நான் வந்து ஒரு வேண்டுகோளாகவே வைப்பேன் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகி புதுசாக வந்தவங்கள பார்த்தீங்கன்னா உடனே கன்சீவ் ஆகிட்டிங்களா இல்லையா எதுவான்ட்டு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் என்ன பிரச்சனையில் இருக்குதுன்னு நம்ம யாருக்கும் தெரியாது நமக்கு அது ஒரு நாள் கேள்வி ஆனால் அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து பல நாள் வலி அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ எதுவுமே வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாததுன்றதான் உண்மையான விஷயம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இங்கே வந்து இப்போ வி ஹாவ் த டெக்னாலஜி வி ஹாவ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ டெஃபினட்டாக எந்த கப்பலும் வந்து குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படணுங்கிற நிலைப்பாடு யாருக்கும் கிடையாது நிச்சயமாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்லி அந்த இன்வால்மெண்ட் அந்த டைம் ஃப்ரேம் அது மட்டும்தான் அங்கே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக சொல்லப்படுகிறது எல்லாருமே வந்து ஒரு பயம் வரும் என்ன ரிஸ்க் இருக்குமோ அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னவோன்றது எதுக்குமே வந்து காயினுக்கு இரு பக்கம் இருக்குது நான் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லைன்லாம் நான் வந்து எதையுமே நான் வந்து மறுக்க விரும்பலை நிச்சயமாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஹார்மோன் டேப்லெட் ஒரு ஹார்மோன் மாத்திரை கொடுக்கணும் ஓரளவுக்கான வெயிட் கேன் இருக்கும் அதனால தான் எந்த ஒரு பேஷண்ட் ஃபஸ்ட்டு வரும்போதும் ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டை குறைச்சிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்ற அட்வைஸை எல்லா
சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹேர் ஃபால் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே அதாவது மருந்துக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து எது எந்த வைத்தியமாக இருந்தாலும் சரி அலோபதியாக இருந்தாலும் சரி சித்தா யுனானி எதையுமே நான் குறைச்சி சொல்ல விரும்பல எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே டபுள் ஏஜ் ஸ்வார் மாதிரி தான் இ காயினுக்கு எப்படி இரு பக்கமும் இரண்டு பக்கமும் இருக்குது அது எப்படி நம்ம வந்து அதை தடுக்கணும்னா அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எது பெட்டருங்கிறத பார்த்து அதை அவுட்வே பண்ணிக்கணும் மொழிய அதனால் நான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே எடுக்க மாட்டேன் வெறும் நேச்சுரலாகவே இருப்பேங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நேச்சுரல் நடந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பட் எல்லாமே எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறது இல்லையா அதனால் சில விஷயங்கள் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல வந்து தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது சில பேருக்கு வந்து கருமுட்டைகள் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அதுக்கு பேர் ஒவ்வொரியன் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் சென்ட்ரம் ஓஎச்எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது சில சமயம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும் போதே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் அப்சர்வேஷனுக்கு இருக்க வேண்டிய நெசசிட்டி தேவைப்படலாம் நிறைய ஹைட்ரேஷன் கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி தேவைப்படலாம் அந்த சைக்கிளில் முட்டை எடுக்க முடியாமல் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு போகலாம் இது வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கும்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒவ்வொருத்தரோட தன்மை மாறும் ப்ரோட்டோக்கால் பர்சனலைஸ்டாக அந்த பேஷண்ட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கான வெயிட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கான ஹைட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கான இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸை வச்சு தான் வந்து ப்ரோட்டோக்கால் டிசைன் பண்ண முடியும் ஜென்ரல் ப்ரோட்டோக்கால் எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது சரியாக இருக்காதுன்றது தான் நான் முன்கூட்டியே நான் இதில் பதிவு பண்ண ஒரு விஷயம் ஜென்ரலாக இப்போ இன்ஃபர்டி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்லாமல் ஜென்ரல் சொசைட்டிக்கே சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது அதை வந்து எட்டு எட்டாக தான் பிரிப்பாங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை எட்டு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் இதை கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டே தான் இருக்கிறோம் நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல இப்போ எல்லோரும் வந்து கெரியர் ஓரியன்டட்ன்ற தொட்டு அதை தாண்டி போய் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த எட்டு மணி நேரம் வேலைக்கு நடுவில் ப்ராப்பரான டயட் எடுக்கிறீங்களான்னா நிச்சயமாக நிறைய பேர் கார்பரேட் செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஏ மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எடுக்கிறது கிடையாது எல்லாேருக்கும் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் டைம் இல்லை சாப்பிடலன்னு அந்த பேர்லேயே இருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா அந்த ஃபாஸ்ட்டை பன்னெண்டு மணி நேரம் நம்ம வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருக்கிற ஃபாஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அந்த காலத்தில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு பேரே வச்சுருக்கிறாங்க அதை நம்ம முக்கால்வாசி பேர் அவாய்ட் பண்ணுற காரணத்தால் தான் இன்றைக்கி ஒபிசிட்டியும் வெயிட் கெயினுமே சொசைட்டியில் நிறைய இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி இவ்வளோ நீங்கள் உழைக்கிறதும் வந்து உங்களை எல்லாருமே உழைக்கிறது வந்து அந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காக தான் அதுக்கு அந்த டைமுக்கு சாப்பாடு போடாமல் கெரியர் அதை விட இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு தெரில இருபது நிமிஷம் எல்லாருமே நமக்கு வந்து டைமை ஒதுக்கி டைமுக்கு சாப்பிட்றது வந்து ஈஸியாக முடியக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இப்போது பெரும்பாலான இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோருமே வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வேகமான உலகத்தில் அதையுமே கொஞ்சம் எல்லோரும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறத சொல்லுவேன் நிச்சயமாக ஜங்க் ஃபுட்டுன்றது ஒரு டேஸ்டியான சுவையான சாப்பாடு தான் இல்லைன்னு மறுக்கலை என்னை முதற் கொண்டு ஜங்க் ஃபுட் கொடுத்திங்கன்னா நானும் சந்தோஷமாக தான் சாப்பிடுவேன் பட் அதுவே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது என்றைக்கோ ஒரு நாள் நம்மளோட டங் டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிட்றது வேறு பட் தினமும் நம்ம அதை செய்வது வந்து சரியான விஷயமாக இருக்காது ஸோ ப்ராப்பரான டயட் ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பரான ஃபுட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்காதீங்க என்ன டென்ஷன் ஆனாலும் எது நடக்கணுமோ அது நன்றாக நடந்ததாக தான் அன்றனாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறது உண்மையான ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்குன்றதை நான் கருதுகிறேன்